የተከበራችሁ አድማጮቻችን ልክ ባለፈው ሳምንት በዚ ሰዓት በዚ ወቅት ላይ በደረው ጨዋታችን እንደው በጠና ህመም ላይ ይገኛል ብለን የዝግጅታችን ዋንኛ አካል ያደረግ ነው የዛሬ 16 አመት ቃለ መጠይቅ አድርገንለት ነበርና በዚያውም ዛሬና አስተዋሰው እግራ መንገዳችንንም እግዚአብሔር መረቱን ያወርድልህ በለው በማለት ተዋቂውን ኢትዮጵያዊ ምሁር ገጣሚ ጋዜጠኛ ሰለሞን ደሬሳን አንስተን በሁለት ክፍል ዝግጅት ድምጹን ጨዋታችንን ማስደመጣችን ብዙዎች አርማጮቻችንም ሰምታችሁ ተወደዳችሁት መሆኑን እና መህረቱን ያወርድልህ ማለታችሁ ይታወሳል ነገር ግን ተናንት አረፈ ሰለሞን ሄደ እሰዘናለታ በጣም በጣም ባለፈው ሳምንት ባቀረብ ነው ቃለ መጠይቁ ላይ ወጋዋቂ ነው በጣም በጣም ብዙ ነገሮችን በእያንዳንዱ ንግግሩ በግጥሙ ብቻ አይደለም በሰራቾ ስራዎች ብቻ አይደለም በሚሰጣቸው ምላሾች በቃለ መጠይቅ ላይ በሚሰጣቸው ምላሾች ራሱ ብዙ ነገር እንድንማ ራሳችን እንድንና ያላስተዋልናቸው ነገር እንድናስተውል ብዙ ነገሮችን ዋጋ እንድንሰጥ የሚያደርግ ቃለ መጠይቅ ነበርና እጅ ጎደ ነው ነበር በተለይ ከውስጥ አልጣፋ ያለኝና እጅ ከመወደው ይወደድኩት የነበረው ከቃለ መጠይቁ ላይ አባባል ማወቅ ነው ለማወቅ ይሄን ያህል ነው ዋጋ ሰጥቻለ ማለት ለማወቅ ይሄን ያህል ዋጋ ዋጋ ሰጥቻለ ማለት ማወቅን እንደ እንደ ትልቅ ነገር አይደለም አልጎረርበትም ነገር ነው ስሜት ይሰጠኝና እነት ነው ምክንያቱም ከዛላ ለማወቅንና ካለማወቅ አንድ ነገርን ሲያቅ ካለማወቅ ወደ ማወቅ ሲሻገር የተሰማው ስሜት የታየው ብርሃን ምክንያቱም አንድ ነገርን ሳናቅ ቀርተን ስናውቀው ለምናውቀው ነገር ዋጋ እንሰጣለን በጣም ምክንያቱም ሳናቆስ ላወቅ ነው በጣም ያስደንቀናል ያስደምመናል ይገርመናል አክብረን ይዘዋለን አንዳንዶቹ ተማሪዎቹ አለ ሲገልጽ እነሱ ያው ይያወቁ በዛ ውስጥ ይያዩት ስለኖሩ ለነሱ ብዙ ነገር አይገርማቸውም እኔ ግን አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ ኢንላይትመንት ብሎ እንደውም ስለ መብራት መገለጽ አው ስለ መከሰት እንደሱ አይነት ነገር ሁሉ አርጎ አውርቷልና ኡነት ነው አንድ አንዴ አለማወቅን ስታውቀው እና ለማወቅ ስትቋቋና ስታቅ እንዴት እንደምትታከብረው እንዴት ዋጋ እንደምትሰጠውና ባንዴት ቃል ነው ያስቀመጣት ግን ራሳችንን በደንብ እንድናይ ነው ያደረገን እኔ በኩሌ ይሄንን ነገር በጣም ውስጥ ይቀርች ቃል ነበርችና በዛ በሚያምሩ ድምጹ ደስ በሚል ግልጽነት ታማኝነት ስለራሱ የሚሸሽገው ነገር የለም ይደብቀው ነገር የለም የነበረው ነገር ትምርት የልጅነቱን ሲያወራ የዊንጌት ተማሪ ሆኖ ሰለሙን ደሬሳ የትምርት የትምርት ቤቱ የመጨረሻው ደደብ ተማሪ በነገው አውቶቡስ ቦርሳውን አንጠልጥሎ ደመጣበት ይሸኛል ታብባል ነበር አለ እስከ 10 አመት እድሜ ድረስ መጻፍና ማንበብ አላውቅበትም ነበር አለ ይሄ ብቃት ነው ይሄ ብቃት ነው ከብቃትም በላይ ነው በቀይ ነበርው እንደነበረው ምክንያቱም በእያንዳንዱ ነገር በሂደት እየተለወጠ እየተቀየረ እየተቀየረ ሁሉ ግዜም በማደግ ውስጥ ነው ያለው ሁሌም በመدرس ውስጥ ነው ያለውና ለእያንዳንዱ ነገር ዋጋ እየሰጠ ነው የመጣውና ግልጽነቱ ታማኝነቱ ኡነት ተናጋሪነቱ ዘና ፈታ ባላ ነገር ነው የሚናገረውና እጅግ ይወደድኩት ቃለ ምልልስ ነበረ አንደው ሳምንት እንግዲህ አዎ ግን አዘብ ዝም ብለን ወደ ኋላ መልስ ብለን سنመለከተው በተለያየ ምክንያት በተለያየ በኑሮም በህይወትም በራሳችን የለ ምክንያትም በፖለቲካ ከሀገር ቆጥ በኋላ ብዙ ሰዎችን አተናል ለሀገሪ መሪት አብቃኝ ለሀገሪ አፈር አብቃኝ የሚለው ነገር እየቀረም ይመጣ ይመስላል ለምትደረግጭባቸው ነገሮች አሉ በዚች በቅርብ አመታት ጊዜ ውስጥ እንኳን ተወከን የነገብረ ክርስቶስ ደስታ ራቅ ያለ ነው እዛው ታመው እዛው መቀበር አሁን በቅርቦቹ እነ ሙልጌት አሉሌ ታዋቂው ጋዜጠኛ ሙልጌት አሉሌ ተስፋ ይለማ የኪነ ጥበብ ባለሙያ አሁን ሰለሞን ደሳን ጀምረሽ የ ነፍሳ ገዳ ገሞራው ኃይሉ ገብረዮሐንስ እነዚህ እነዚህ ሌሎችም አሉ አሁን ለጊዜው ትቡስ ያላ አላሉኝ ድንገት ነው አሁን ሐሳቡን በመጣልኝ እንደ ውጭ ሀገር ኑሮ ሀገራቸውንም ሳይያዩ እንዴ ባዓድ ሀገር ከርሰ መቃብርስ መግባት እንደገና ደግሞ አሁን ትንሽ የሚከብደው ነገር 
ራሱ በራሱ ንዙዋ ዘነው የቀብር ስነ ስርዓቱ ነገ ነው መሰለኝ ቀራሜ ነው የሚፈጸመው ለተባለው ሰላም ወድረሳ እዛው ሚኒያፖሊስ ግን በሰጠው ንዙዋ ዘ መሰረት አስከሬን ይቃጠል ነው ያለው እና ይበተን ነው እንግዲህ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ተስፋ ይለማም እንደዛ ነው ያደረገው ውስጡ ትንሽ ይሄ እምነት ነው ይሄ እምነት ጉዳይ ነው ማለት በራስ መታምነበት ማለት ቦጫ ሀገር በጣም የተለመደ ነው አጋጥሞሽ ተነበር ማጫውሽናል በቤት ሰባካ ማለት በተለያዩ ምክንያቶች ሰዎች ከኢንቫይሮንመንት ጋር ተያይዘ ሊሆን ይችላል ከሞትኩ በኋላ ወይ መልሶ ዳግ መነሳት ወይ ያን ነገር አለማመንም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ቦታም ለማጠበም ሊሆን ይችላል በእንደዚህ በእንደዚህ ነገሮች ከራሳቸው ፍላጎትና እምነት ጋራ ወይ ዕውቀት ጋራ ከሚያቆት ነገር ከዛ ጋር በተያያዘ እንደዚህ ነገር ይላል እንደዚህ ይላልና በተለይ ውጭ ሀገር በጣም በጥቂት ነው መቀበር መቃጠል በጣም የተለመደ ይሆነ መጥቷል እኛ ማገር አለ በርግጽ እና እንግዲህ ሰለሞን ድሬሳ እንግዲህ ፍልስፍናው ምንድነው እምነቱ እንዴት ነበረ የነበረው ለህይወት ከዛስ ለሞት ለመቀበርስ የነበረው ፍልስፍና እና አስተሳሰብ ምንድነው ነው እና ያን እንዙዛዚው ደግሞ ማክበር ግድ ነው እና እሱ እንዲ ነው መጨረሻው ፍጻሜው እንዲሆን ይፈልገው ይሄ ነው ለሱ ያ ነገር ስሜት ሰጠዋል እንግዲህ ቋሚ ደሞ ያን ማስፈጸም ነው ይሄ ነውና ለኛ ሀገር ትንሽ ያስተነግጣል ከእምነትም ጋራ በተያያዘ በውጭ ሀገር ግን በጣም የተለመደ የተለመደ የመጣ ነገር የተለመደ የመጣ ነገር ነውና የግለሰብ እምነትና ፍልስፍና ላይ ያተኩራል የተከብራቹ አርባጆቻችን የዛሬው መሰናዶችን በዚህ ላይ ያሳብነው ነገር አልነበረም ጥቀተኛው ነው ስለመጣ ነው ነገር ግን ወደ በኋላ ላይ ጊዜ የሚኖርናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከሰለሞን ድሬሳ ያለፈው ሳምንት ካስተላልፍ ነው ቃለ መጠይቅ ቢያንስ የመጀመሪያውን ክፍል ሁለተኛው እንኳን ቢቀር ስላስተዳደጉ ከትምርት ቤት ቆጣ ከትምርት ቤት ይወጣበት ቆጣ በኋላ የነበረው የውጡን ሳይሆን እስከ ዛ ድረስ የነበረውን አንዱን ክፍል እናስደምጣቸዋለን ነው በጣም ነው ብቻ ሰለሞን ድሬሳን በግጥሞቹም በናቀው በጽፎቹም በናቀው ብንወልደው ባለፈው ሳምንት ደሞ ቃለ ምልልሱ በጣም የሆነ ቅርበት ቤት ሰብነት እንዲሰማን የሚያደርግ አይነት ነገር ነበርና እያንዳንዱ ቃሉ እያንዳንዱ ትረካው እጅክ ውብ ነውና ነፍሱን ይማር ነፍሱን ይማር ስለሰጠንም ነገር በሙሉ አምና መሰከናል ለጅነትን ዘበተ ልፊቱን ዘበተ ልፊቱ ወለሉ ታት ይላል በተለያዩ ጋዝጥሽ ላይ በሚጽፋቸው ጽሁፎች በእነዚህ ሁሉ እና መሰከናለን ሽፋኑ ላይ አለችዋን ነገር ለማንበባት ጋድ ለግለ ሰብ ዜሮ ምንም ነው ራሱ አጣጻፉ በጣም ነው የሚገርመው ሰለሞን ሾሎሞ ሱሌማን ሳሊሞን ኢል ማደረሳ እናቱ አስገድደው ከተሰጡት ዘጠኝ ስሞች ዛሬ አቤት እመት የሚያስጮን የነጋሲ ወለልቱ ስም ተቀበለ እመት ከቃል አጋን ወዲያ ከቅዱሳን መቃብር ጋር መያዙን ያስተማሩት አማራ ክስቱ ቢሆኑ ሳሊሞን ዘብሄረ ሲቡነኝ ባይ ነው መኮራመቴ ላይቀር ኤስኪሞ ሀገር ለወለድ እያለሰ ያመነታ እናቱ ባንድ ቃሪያ ጥፍ ያልነበረውን ጆሮ ደግፋ መራብ ኢትዮጵያ ጠባ አድርገው ጩታ ጊዮርጊስ ደጃፍ ለሰይፈኛው ሚካኤል ሰጠችው ሆኖም አልፎ አልፎ ቢተኝነት ስለሚያመው ሚኒያፖሊስ ተደብቆ ከፈረሰኛው ጊዮርጊስና ካርባሶስተኛው አያቱ ከአባዶሌ ጋር በወለለው በመማከር ላይ ይገኛል ሶሎሞን ከጦቢያ ወዲያ ወንዝ እንዳይኖረው በዙ ሀገር ኖረ ቋንቋ አጥርቶ እንዳይማር ቋንቋ ወሃሜዳ ሆነበት ሳይጠይቁት በከንኩን ነው ፈርዲሲኩን ነው ተብሎ ማለቂያው አፈር መወርወር ሊሆን ማለቂያው አፈር መወርወር ሊሆን የዘበት ልፊቱ ዜና ከዚህ አልፍም ሶሎሞን ዴሬሳ እንኳን ግጥሞቹ መመግቢያ በመውጫ በመጨረሻ ላይ ያንዳንዱ የሚጽፋቸው ነገሮች እጅግ ጠጣርና ያንዳንዱ ቃል ብዙም ይተነተኑናቸው ልጅነት ላይ መግቢያው ላይ የጻፈው ጽሁፍ መግቢያው ብቻ ይበቃል ነው ያልኩት ሰነባውና በጣም ነው የሚገርመው መታሰቢያነት ራሱ ሲያደርግ ለልጁ እንዴት ቃል በቃል ጠፋኛው ግን አሳቡ ግን አሳድግሻለሁ በየስል አሳድግሽኝ ልጅ ይላል አንዳንዴ ልጆቻችንን እናስፈልጋቸዋል እንረዳቸዋለን ብለን ሄደን 
ልጆች ደግሞ ለአባት እና ለናታቸው እናት ይሆናል አሳዳጊ ይሆናል ይጦራ ማለት በመንከባከብ ነገሮችን በማሳየት እንደ አይነት ነገርና መታሰቢያነቱ ለልጅ አይደለም በቀላሉ እቺ በጣም ብዙ ነገር ትናገራለችና ብዙ ነገር እንድናይ ያደርጋልና አሳድግሻለሁ ስል አሳድግሽኝ ልጅ በቃ ይገልጻል ምን አይነት ልጅ እንደነበረችው ማለት ነውና ያንዳንዱ ነገሩ ጠብ የሚል ነገር የለው ነው የሚባለው መስፋፋቸው ነገሮች በሙሉ አሁን ነፍስ ይማር ለቤተሰቦቹ ሁሉ ለወዳጆቹ ለአጥናቂዎቹ መስራናት እንመኛለን ነገር ግን በ1962 ዓመተ ምህረት ልጅነት ልጅነት በሚያርስ ከጻፈው ላይ መግቢያውን እናስጀምጣቸዋለን ልጅነት በሚል አርስት ከጻፈው የግጥም መድብ ላይ መግቢያውን እሽቅድምድም በሚል አርስት የጻፈው ነው አንድ አንድ ጥያቄ አለ አስሪ ተጠይቆ አስሪ መርስ አግኝቶ ዳግመኛ አስሪ የሚጠየቅ ከየት መጣን ለምንስ መጣን ወዲት እንደ ይዳለን ለምንስ እንደ ይዳለን የሥራፈት ጥያቄዎች እንደሆኑ ሥራፈትነትም ሥራ ነው አምሮ ያርፍምና እንዴት አድርክስ የሥራፈት ጥያቄ አይደል ሐኪም ካልሆኑ በቀር ድርሶ ጤና ይስጥልኝ ማለትስ ይታዘዝ ይመስል ወይንም አማላጅነታችሁን እቀበላለሁ ሲል ቃል ኪዳን እንደገባልን ነገር እንግዲህ ሁሉ ዳር ዳር የማንጃበብ ምን ለሆን ብለህነው እነዚህን ግጥሞች ጻፍካቸው መባል አይቀር እንደሆነ ሳይቀርሙኝ መቅደሙን ላስቀደም እንደ ማለት መሆን ነው ደግሞ ቁርጥ ያለ መልስ ባጭሩ የማይገኝለት ስለሆነ ተገቢ ጥያቄ ነው ለቦለድን ግጥምን ድራማን ለማንጠር ብዕር የሚገፋ ሁሉ በእንቅልፍ ጊዜ ለምን ይሁሉ ጣጣ ከሚል ጥያቄ ጋር መተናነቅ አይቀርለትም ለሀገር ብልጽግና ለቋንቋ መዳበርና የመሳሰሉ መልሶች አንድም ለማስመሰል ወይንም በየዋህነት የሚሰጡ ናቸው በቀላሉ መልስ የሚገኝለትን ጥያቄ የሚጠይቅ ወይ እብድ ነው አለዚያም ሰባኪ ለትግልስ ቢሆን ክብደት እየተመጣጠነ አይደል ሆነም ቀረም እነዚህ አርባ ተኩል ግጥሞች የተጻፉት መጽሐፍ ስለነበረባቸው ነው አልፎ አልፎ ልፈት ለክሲሉ ተለቀዋል ጥቂቶቹ ወንዝ ዳር እንደሚገኝ በጊዜና በውሃ የለዘበ ድንጋይ ተዋተዋል አሻፈረን ብለ ጨነገፉም አሉ የሚበዙት ግን ከረጅም ትግል በኋላ ነፍስ ይዘሩ ናቸው እንደ የለቱ እንደ የኮኮባቸው በጂ እነሱስ መጽሐፍ ኖሮባቸው ተጻፉ የገጣሚውስ ጉዳይ ህፃን ለቲንስ እጁ እንኳን መጠለ ያማቶን ቡችላ ገፍቶ የሚጥላትን ካፍ ያጥቦ የሚወስታትን ቤት ካልቦካ ጭጣ የሚሰራው ለጊዜያዩ ትግሉ ስፍራ ለመመጠን ሳይሆን አይቀርም እንውረድ እንውረድ ተባባሉና የቦታ ምርጫ አይደል ደግሞ ቁጭ ብሎ ጭቶ ከማከክ ይሻላል ለራስ አዝኖ ከንፈር ከመምጠጥ በቅርጽ ተክዞ ከንፈርን አለመምጠጥ ይበልጥ ወደፊት ያራምዳል ሐሳብን ወደ ውስጥ መመለስ ራስን ያለ ምክንያት እንደ ዲጂኑ መቀመቅ መሸንከር ስለሚሆን ያነሱትን ወደ ውጭ መወርወር ቅርጽን ለመፍጠር መታገል ግን ባልታወቀ አቅጣጫም ቢሆን ወደፊት ማስገም ነው በልጅነት ብስክሌት መጋለብ የሚጥመው ከግር ስለሚያፈጥንና በችኮ ላይ የሚደረስበት አድራሻ ስላለ ሳይሆን ውበትን ማሳደድ ቅርጽን ማሳደድ ራሱ መድረሻ ስለሆነ ነው ውበቱ የብስክሌቱ አውደ ጎን ሳትወርቅ ቀጥ ብላ መንጎድ ነው አሪፍነት ማስ ይመጣ ማሽከርከሩ ሚናቀና ቁም ነገሩ ብስክሌቷን ያላን ዳሽ ድጋፍ መሪዋን ወደ ቀኝ ወደ ግራ በመምታስ ብቻ ቀጥ አድርጎ ማቆም ይሆናል ቅርስ ይሉታል ይሆ ነው የብስክሌት ግልቢያን ከግጥም የሚለየው የዛኛው ቅርስ ጋላቢው ሲወርድ ባክኖ መቅረት ጊዜኛው ቅርስ ከገጣሚ ሞትና ህይወት የተለየ ህይወት ይዞ መገኘት ነው አዎ ግጥም ቅርስ አለው እንደ እብነ በረድ የሚዳሰስም ባይሆን ባጭሩ የስንኞች መገናኘት የድምጽ ስል ታወራረድ ከቃላቱ የሚፍለቀለቁት ስዕሎች አመጣጥ ወረቀት ላይ ታትሞ የሚታየው የየግጥሙ ጠቅላላ አቅርጽ የመስመሮች እጥረት የሚያስከትለው ቁልቁል ጥድፊያ ወይንም የመስመሮች መራዘም የሚፈጠረው ከባድ ተጎታችነት የስሜት የሐሳብና የዜማ መወሳሰብ አራስንቱ የዳስስ ነው ይመስል የከሊት ለስላሳ ድምጽ የገሌ ሻካራ ድምጽ እንልልለ ታዲያ የግጥም ቅርስ ቃላትን ለክቶ ከመደርደር ብቻ ይወለድም የኑሮ አላማ እንደ ክብሪት ዋጋ ቆርጦ ባይገለጥልንም አላማ በመኖሩ የፍጥሩ ከእለት ወደ ለት መፍጨርጨር በቂ ተቋሚ ነው የግጥም ፈንታ ይሄን ግን ላይ መፍጨርጨር የትን ይመፍጨርጨርም ቢሆን ከዚህ ያለን ችላባይነት ጋር አያይዞ ማብላላት ይመስለኛል ማብላላት ማፋጨት ያፋጩ ተቃራኒዎችን ማጣመድ ተመሳሳዮችን ማለያየት ከግጭታቸው ላንዳፍታ እንደበራሪ ኮኮብ የሚታይ ግልጥ መፍትሄን ማዋለድ መልስ ብለው ተዳኛይ ሲሉት መፍትሄው እየተለዋወጠ ቢያስቸግርም ጉድለት መስሏ አይታየኝም አለዚያማ ቁልጭ አለሽ ተነጣጥራይ ተወረወረች የጋዜጣ ርዕስ አንቀጽትሻል ይለ 
ለሁሉም ባንዴ ምትገባ ማንንም ተመልሶ ማያነባት በዶማ ግንድ እንደማይፈለጥ በመጥረቢያ አትክልት አይኮተኩትምና ለሚም ቢባል የግጥም ዋና መልእክቱ ግጥም ውስጥ የተሸነቀረ ሳይሆን ግጥሙ ራሱ እንዲሆን ስለሚያሻ ግጥም የፍልስፍና ማስተላለፊያ መስበኪያ ወይ ሚኒስትር ጎተራ አይደለም እንዳጋጣሚ እነዚህ ሁሉ ሊታከክ ይችላል ሰው እንዳጋጣሚ ጠበቃ ጋዜጠኛ እንደሚሆን ማለት ነው ግን ጠበቃ መደቡ ላይ ሲጋደም ጥብቅናውን ረስቶ በቅድሚያ ወንድም አባት ባል እንደሚሆን ግዜ ላንድ አፍታ ቆመ ማድረግን ለማስተዋል ለመሳቅ ለመተከስ ፋታ ማግኔትን የማይመኝ ማን አለ አንድ ደቂቃ ባታልፍኩ ዘላ ዓለም ተሆናለች ለዚህ እኮ ነው የኔ ወንድም ከህፃንነት እስከ ሞት ተባራሪ የጧት እድልን ያ 40 ቀን እድልን ለማሰንበት የምንፈልገው ግጥም ካልመረጥናቸው በጫና ከተመሩብን የጊዜን ቋንቋ መበጠሻ ስለሶች አንዲት ሆነች እንዲሁም ከተቃና ግጥም ከወትሮ ያነጋገር አምሳል ይልቅ እንጂ ባይርቅ ምንኛ በተሻለ የሚገጠመው በተወሰነ የታሪክ ዘመን በተወሰነ ሀገር በተወሰነ حزب ቋንቋ ሆኖ ስለ ከዛሬው አነጋገር ተደብቆ መሳከር ጌት ላይ ያደርስ በያሪ ዳገር ስለግጥም ይሁን ይሁን ሁሉ ማተት ምን ይሉ ምን ይሉ ምን ያስፈልጋል ቢባልስ አንደኛ ኢትዮጵያ ከግጥም እንደውም ከቀኔ ያላቱ ውቅ ከ100 ሺህ ዘመን ባንስም የጻሃፊ ከግጥም ከተዋወቀ 20 ዓመት አልሆነ ህይወት ግጥም አንድ አንድ ጥያቄ በየትውልዱ ብቻ ሳይሆን በየትውላጁ ተመላላሽታት ለቤተ ቅማያቶቼ ብስክሌት ታገላለብ ሲያውቁ ማለት የኔኔ ለማጅ አወድ አደቃ ያሳምር ሁለተኛ አርባ ተኩል ከቀኔ መከራ ከቀኔ ሙከራ ይልቅ አንድ አዝማሪ እንደ አዝማሪ ዘፈን ቢታዩልኝ ይበለጣ ያኮራኛል ድምጽ እንዳይሆን ባይሆን ከመጽፋቸው በያራዳው ከክራር ምትጋር ባስማማቸው መርጠ ነበር ሶስተኛ የቀኔ ቅርጽ ወይን ምስራት የሚጠይቀው ግዜና የሚሰጠው ውጤት ያልተመጣጠነ ሆኖ ይታዩኛል የቅኔ ጥልቀት ከሐሳብና ከስሜት ቸርነት ይልቅ ወደ ባህሪ ብልጣ መዝኑ ይሰማኛል ውበታቸውን ለማበላለጥ ሳይሆን ለኔ በልጥብኛል ነው ምለው ያህያ ስጋ አልጋ ሲሉት አመድ ቢባልም አፍረጥ ርጡ አመድ ላይ ማደሩ ይበጃል ደግሞ ሲያያ ስጋ ምን ሲባል ቅርጫ ተወሰደና አንድ አንድ ጥያቄ አለ በተወሰኑ የግድ አስፈላጊ በሆኑ ያማርኛ ፊደሎች ወደ ማተሚያ ቤት እንድዘልቀ ያደፋፈረኝ የክቡራቱ አዲስ አለማየሁ ፍቅር እስከመቃብር ነው ሐሳቡን ግን መጀመሪያ ገኘሁት ወደ 950 ዓመተ ምህረት ገደማ ከልጅነት ባለንጀራይ ከስባት ክብር እግዚአብሔር ነው ግን ከአብሮ አደግ መሰደድ ሆኖበት የስባትን ዘዴ ያላድናቆት በመገረም ብቻ ተመልክቺ ጭላብ ይዩ ነበር በስተቀር የግጥሞቹ ማዋጣት ወይን ተልካሽነት መተንተን በሰው እንጀራ መገባት አንባቢን ማጥላት ስለሚሆን እዚህ ላይ ንላይና አንተም ወደ ልጅነት ዝለቅ እኔም ወደ ዝምታ ብሎ ነበር የልጅነት መግቢያ ቴሬሳ 662 ዓመተ ምህረት ላይ የዚህ መጽሐፍ መግቢያ ማለት ነውና ስለ ግጥም ስለ ውበት እንዴት አርጎ እንደገለጸው በጣም ጥልቅ ነው አንድ አንድ ዩኒት ነው አንድ አንድ ጥያቄ አለ አስር የተጠይቁ አስር ላይ መልስ እንደማያገኝ እንዳለው ዩኒት ነው ይሄንን ማስረዳት ይከብዳል ግጥም ምን ያስፈልጋል ቲያትርስ ምን ያስፈልጋል እንዶ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ መልስ መስጠት ቁርጥ ያለ መልስ እሱ እንዳለው እንደ ጋዜጣ አረሳንቀስ እንዳለው ቁርጥ ያለ መልስ መስጠት ይከብዳል ግን እጅ ጋር አስፈልጊ ነው በሚገር በሚገር ሁኔታ ስለ ውበት ስለ ቅርስ ስለ ግጥም ጥሩ አድርጎ ጥሩ ትንተናም ጥሩ አይነት አጻፍም ጽፎልናል ሰለሞን ደሬሳ ግጥሞቹ እንደሞ ገባ ብላቸው አንበባቸው አዎ ሰለሞን ደሬሳ ትላንትና ህይወቱ አለፈች ነፍስ ማር ብለናል ለመላ ቤተሰቦቹ ለዘመዶቹ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን በድጋሚ እንመኛለን